ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അതും വെറും അമ്പത് പൈസയുടെ ചെലവിൽ ഒരു പച്ചക്കറി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വെറും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് വിളവെടുക്കാൻ പാകത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ അതും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തോരൻ കറിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്തി വെറും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പച്ചക്കറിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് സ്പൂണ് ചെറുപയറാണ് അതും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുപയറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി പഴക്കം ചെന്നൊന്നും ആയിരിക്കരുത് അത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് ചെറുപയർ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ കുതിർക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു നിങ്ങളൊരു രാവിലെയാണ് ഇത് ഇടുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോഴേക്കും ഈ ചെറുപയറെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു പകുതി പകുതിയോളം ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ ചെറുപയർ എന്തേലും ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി വെള്ളം ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നൈറ്റിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വെക്കുക ഏകദേശം ഫസ്റ്റത്തെ വെള്ളം മരുന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് എം എല്ലോളം വെള്ളം വെച്ചാൽ മതിയാവും ഈ രണ്ട് സ്പൂണ് ചെറുപയറിനുള്ള പാകത്തിനുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അളവ് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വേണം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയ ചെറുപയറാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കുതിർത്ത് വെച്ച് ടോട്ടൽ അവേഴ്സ് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെറുപയറെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് മുളച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ എടുക്കുക ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് ചെറുപയറാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണി ഇതുപോലെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേയുടെ അടിവശത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക കോട്ടൺ തുണി തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനേക്കാളും വളരെ നല്ലത് കോട്ടൺ തുണിയായിരിക്കും ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ അതിന് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ കോട്ടൻ്റെ തുണി വെച്ച വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ തുണിയൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുതിർന്നാൽ മതി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് തളിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് കുതിർത്ത് വെച്ച ഈ ചെറുപയർ അതിൻ്റെ മുളയ്ക്കൊന്നും കേട് വരരുത് കേട് വരാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ വസ്തു ഒരേപോലെ ആകത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ തുണിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് ഇടുന്നതെല്ലാം തുണിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ നല്ലത് ഇതുപോലെ തുണി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കണം കോട്ടൻ്റെ തുണി തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുപയറെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ തുണിയൊന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും നനവും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചെറുപയർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പാത്രം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രേ ഇതുപോലെ രണ്ട് ട്രേ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക ട്രേ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ചെറുപയർ ഇനി ഓരോ ദിവസവും ഇത് വളർന്ന് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം തളിച്ചു കൊടുക്കുക നമ
ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴുകാൻ പാകത്തിനായിട്ട് കൊടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ട്രേയെ അടച്ചു വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഡേ ആയി ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിന് തന്നെ വളരെ ഒരു ഹാപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ ആ അത് നീ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുക ഇപ്പം ഫോർത്ത് ഡേയിലുള്ള വളർച്ചയാണിത് നമുക്ക് ഇന്നും മോർണിംഗിലും ഈവനിങ്ങിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് മുളച്ച് പൊങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ചിലവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ ഒരു നേരത്തെ കറി ആകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം മനസ്സിന് ഒരു നല്ലൊരു റിലാക്സേഷനാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ഒരു വിഷാംശവും ഇല്ലാത്തൊരു പച്ചക്കറിയാണ് റെഡി ആകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഡേയിലെ അതിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഡേ ആയി ഫിഫ്ത്ത് ഡേയിൽ നമ്മുടെ ചെറുപയറെ ഇത്രയും മുളച്ച് നന്നായിട്ട് മുളച്ച് പൊങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് മോർണിങ്ങിലും ഈവനിങ്ങിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ട്രേക്ക് മുകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേക്ക് മുകളിൽ പോകും മുകളിൽ എത്താറാകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൂടി അടച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ട്രേ കവർ ചെയ്ത് ഇല വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പിന്നെ മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ സിക്സ്ത്ത് ഡേ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം നമ്മളതിൻ്റെ അടപ്പ് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വളർച്ച മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതോറും പിന്നെ അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പം ആറ് ദിവസമായി നന്നായിട്ട് തിങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ചെറുപയർ സെവൻത്ത് ഡേ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് വിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഏഴാം ദിവസം തന്നെ ഇത് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടെ വെക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇലയൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടി ഒന്ന് ഹെൽത്തി ആയി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വിരിഞ്ഞ് വരും ഞാനിപ്പം സെവൻത്ത് ഡേയിലാണ് ഇതിപ്പം തോരം വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ വെച്ച ആ തുണിയ ആ തുണിയിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ വേരെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പേപ്പറിൻ്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ തുണിയാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേരൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഒരു അംശവും ഇല്ല നല്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ വേരൊക്കെ ഒന്ന് വിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ ഇതാണ് തോരം വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരോട് കൂടി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും അളവ് നമുക്ക് വെറും രണ്ട് സ്പൂൺ ചെറുപയറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും അളവ് ഇതും വേരോട് കൂടി നമുക്കിത് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തോരൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ തോരൻ വെക്കുന്ന പോലെ ഈ ചീരയും പയറൊക്കെ തോരൻ വെക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് തോരൻ വെച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ചീരക്കറിയുടെ അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരു മായവും കലർന്നല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് തവണയൊക്കെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് നല്ലൊരു നമുക്ക് നല്ലൊരു മനസ്സിനും ഒരു റിലാക്സേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് മണ്ണിൻ്റെ ഒന്നും മണ്ണിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ
നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ